Toutefois, j'exhorte toute la jeunesse gabonaise à partager massivement le live, à partager massivement le live, car nous avons face à nous M. Marcel Libama, qui est un père, un oncle, un grand frère, qui a un message très important à nous dire, car la Balokan Gang, ce n'est pas seulement parler des placements, c'est aussi de parler de l'avenir du Gabon. Nous avons toujours prôné cela, en fait la liberté de la jeunesse gabonaise. Nous sommes avec notre grand frère, notre père, notre oncle, M. Marcel. Papa Marcel, nous te passons la parole. Bon dimanche et bonjour. Bien, déjà, je voudrais, je voudrais te remercier, remercier cet espace des 100 voix. Et je voudrais déjà aussi euh, adresser mes félicitations à toute la jeunesse qui nous a écoutés la fois dernière parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien en inbox des, 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 des jeunes qui, à travers vous, ont reçu euh, cet appel à la mobilisation qui aura lieu ce lundi, c'est-à-dire que demain, lundi 11 avril 2022. Alors, je suis Marcel Ibama, je suis enseignant, je suis formateur, je suis acteur de la société civile, je suis ancien prisonnier politique et les jeunes qui m'écoutent, savent très bien qu'à travers la Conacyced, j'ai souvent beaucoup défendu cette jeunesse scolaire. J'ai engagé ma vie à lutter pour ces enfants. Vous vous souvenez lorsque Mundunga, euh, le ministre Mundunga à l'époque, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, lorsqu'il avait viré 2000 élèves, soit disant qu'ils avaient falsifié les bulletins, qu'il fallait faire, faire le bac en deux parties, la première partie du bac, la deuxième partie du bac. J'étais l'un de ces rares enseignants qui dormait avec les élèves à l'église Sainte-Marie. Nous avons mené un combat pour que ces élèves-là puissent passer le bac. Après avoir touché l'argent des élèves, 20 000 francs par dossier, imaginez-vous 2 000 dossiers, le ministre décide que ces enfants-là ne passent pas le bac. Nous avons dressé un rapport de force au niveau de jeunes, au niveau, pardon, 
de l'église Sainte-Marie et nous avons fait entendre raison au président de la République à travers le ministre Mboumbou Miyako qui avait finalement accordé à ces élèves-là le droit de passer le baccalauréat. Et nous avons eu, dans ces 2000 enfants, plus de 500 enfants qui ont eu qui ont eu le qui ont eu, euh, qui ont eu le, le, le bac grâce à, ce, grâce à cette euh, à cette action-là. Parce que M. Mundunga avait pris des décisions qu'il fallait maintenant avoir le BPC pour aller en seconde. Le bac, maintenant, en première, on passait la première partie du baccalauréat et en terminale, la deuxième partie du baccalauréat. Les enfants se souviennent on s'est battu. Récemment, vous savez que quand il y a eu le problème des enlèvements, euh, nous avons mené un mouvement de grève qui a amené un élève du lycée Jean-Hilaire Obam de Nzengayon, qui avait été arrêté, mis en prison. Nous nous sommes levés, je me suis levé, vous m'avez vu, aux côtés, aux côtés de ces élèves. Donc, chaque fois que les enfants ont eu des problèmes, nous ne sommes pas restés indifférents à leur, à leur souffrance. Et vous allez remarquer que chaque fois notre cahier de charge, je me suis toujours avec d'autres battus pour que, dans nos revendications, nous prenons aussi en considération le problème des jeunes. Et souvent, la bourse de nos élèves a toujours figuré en bonne place dans notre cahier de charge. Parce que nous pensons que la bourse pour nos élèves, qui est de 24 000 francs par trimestre, était un élément d'encouragement. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui sont des familles démunies. Et lorsqu'un enfant reçoit 24 000, ça permettait souvent à beaucoup d'enfants de pallier à certaines obligations euh, scolaires. Et c'était aussi une source de motivation. Il y avait des enfants qui travaillaient pas parce qu'ils voulaient travailler, mais parce qu'ils voulaient avoir la bourse. C'était un outil de motivation. On travaillait pour cela. Alors, malheureusement, nous n'avions pas toujours été soutenus par les, par, les, par les élèves. Parce que ce sont nous les syndicalistes, quand nous posons un problème pour un groupe et que ce groupe-là ne fait rien en général, le gouvernement dit, bon, vous, vous êtes instrumentalisé par les hommes politiques, une main noire, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont en train de bouder La dernière fois que les enfants ont eu la bourse, c'est 24 000 francs. Le texte existe. Dans la loi des finances, c'est pris en considération. Sauf que, sur le plan pratique, les enfants ne perçoivent plus leur bourse de 24 000 francs. Ce, te ce, 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 ce texte qui crée la bourse-là n'a jamais été abrogé. Mais on décide comme ça d'arrêter. Et je vous disais que la dernière fois qu'on a eu ça, c'est grâce à un mouvement de grève lancé par les élèves du lycée Agathe au Benjé, lycée technique Agathe au Benjé de Franceville. Et ce mouvement-là, avant d'entraîner d'autres mouvements à l'école, on n'avait plus payé deux trimestres. Depuis là, il n'y a plus eu de mouvement des élèves, il n'y a plus eu aussi de paiement de bourse, pour dire que le seul langage que ce gouvernement comprend, c'est le langage du rapport de force. Or, dans un pays, quand la jeunesse est froide, le pays aussi est froid. Quand la jeunesse est chaude, le pays aussi est chaud. Donc, le pays bat, respire au rythme de la jeunesse. Donc, c'est à cette jeunesse-là que je m'adresse pour les rappeler que ce lundi, cette rentrée de Pâques, le lundi 11 avril 2022, nous avons lancé un appel à la mobilisation. La mobilisation pour leur père. Parce que l'enseignant aussi, c'est le papa. Lorsque vous quittez la maison, vous avez un père et une mère. Lorsque vous arrivez à l'école, vous avez aussi un père et une mère. Ce père et cette mère, c'est l'enseignant et l'enseignante. C'est lui qui te donne aussi une part de l'éducation. Et il se trouve être que M. jean rémy Yama, qui est le père des pères, le père des enseignants, le représentant des enseignants, se trouve injustement emprisonné se trouve injustement radié. C'est-à-dire qu'il n'est plus enseignant. S'il n'est plus enseignant, ça veut dire qu'il n'est plus aussi syndicaliste. Et lorsque vous regardez devant nous, vous voyez que l'horizon 
est en pointillé. L'horizon est obscur. Quels sont les dangers qui nous, qui nous guettent Le plus éminent, il n'est un secret pour personne. Nous savons tous qu'à l'approche d'une élection présidentielle, c'est la période aussi où le taux de crimes rituels est le plus élevé. Les pasteurs, les hommes d'église, dans leur prophétie, commencent à nous interpeller sur cette situation. La course vers les pièces détachées, la langue pour bien parler, le clitoris des jeunes filles pour le maintien, de la, de, de, le maintien au pouvoir. Donc ces organes-là ont une fonction, chaque organe a une fonction dans l'exercice du pouvoir. Et vous savez la place qu'occupe le, le, le fétichisme, le mysticisme dans la gestion dans la gouvernance de nos pays. Nos gouvernants écoutent plus ces gangas-là, ces voudistes-là, que le peuple. Parce qu'ils pensent que ces gens-là vont endormir les populations. Donc, face à ces dangers qui nous arrivent, vous voyez clairement la stratégie du gouvernement. C'est de mettre des, les porte parole de ce peuple, de cette jeunesse, en prison. Parce qu'ils savent que demain, ces gens-là seront des dangers pour eux. Oui, chers enfants, la période des élections correspond aussi à des périodes d'enlèvement, à des périodes là où il y a des crimes rituels. Parce qu'ils ont un slogan, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Donc, défendre jean yemi Yama, c'est vous défendre vous-même face aux dangers qui arrivent. Et une mobilisation. Tout le monde n'arrive pas à une mobilisation pour le même problème. Les gens peuvent arriver dans une mobilisation avec un problème particulier. Et j'estime que la jeunesse aussi, c'est une opportunité qui est donnée aussi à la jeunesse de mettre au-devant un certain nombre de problématiques qui sont les leurs. Je parle à vous, mes enfants. Regardez ce qui se passe en France quand il y a des manifestations. Deux fois, vous voyez les agriculteurs là-dedans. Deux fois, vous voyez les gilets jaunes là-dedans. Deux fois, vous voyez les enseignants là-dedans. Vous voyez, chacun vient avec sa pancarte, avec son problème. Et on met ça sur la place publique. Donc, en tant qu'enseignant, nous avons cette obligation pédagogique. Non seulement de vous enseigner à l'obéissance, mais nous devons aussi vous éduquer à la contestation. Parce que dire non devait faire partie de votre éducation chaque fois qu'il y a injustice. Parce que le, le démoutonnement dans lequel je me suis engagé, la démoutonisation passe d'abord par les jeunes. Parce que nous les adultes, nous les enseignants, nous les parents, nous avons transmis à notre jeunesse le gène de la peur. Il est question lundi 11 avril 2022 de braver cette peur. Il n'est pas interdit d'avoir peur. Mais moi, j'ai peur. Mais là où il y a un problème avec la peur, c'est quand elle nous a, quand elle annule notre capacité à dire non. Ça, c'est une mauvaise peur. Nous devons pouvoir dominer notre peur par le courage, par l'amour de notre pays. Donc, la journée du 11, je vous invite, je vous invite, on n'a pas proposé deux jours, on n'a pas proposé une semaine. Je me souviens que lorsque le ministre Jean-Pierre Oyiba, 
se rendait à Franceville, les écoles étaient fermées. Lorsqu'un ministre va dans une localité à l'intérieur du pays, on prend les élèves dans les salles de classe et les professeurs, on amène à la place de l'impendance ou au stade pour applaudir ces responsables politiques qui sont souvent à l'origine des détournements de fonds qui devaient servir à l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, on ne vous invite pas à aller applaudir le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, le membre du comité central, le ministre du coin. On vous demande d'observer une journée, je dis bien, une journée sans cours. Et cette journée aussi, comme je l'ai dit plus haut, est une opportunité pour vous de réclamer aussi ce qui vous revient de droit. Votre silence, notre silence, est devenu aujourd'hui mortifère. Ce silence devient éloquent. Il faut sortir de ce silence. Si nous, on crée les syndicats, parce que nous savons que le syndicat sert à se défendre, à se défendre tous ensemble. Parce que lorsque nous voulons une école meilleure, lorsque nous voulons la bourse, lorsque nous voulons apprendre dans des belles salles de classe, lorsque nous voulons avoir des professeurs de qualité et en quantité, nous ne pouvons pas les avoir de manière individuelle. Nous devons nous mettre ensemble pour exiger ce qui nous revient de droit. Oui, j'aime à le dire, on ne fait pas la révolution avec des vieux. On fait la révolution avec des jeunes. Oui, les gens vont vous dire que, ah, mais je connais le discours. Vos papas sont bien. Vous êtes dans des belles maisons. Pour certains, pas tous. Hein? Mais le confort dans lequel vous êtes avec vos papas, c'est pas évident que demain, vous serez dans ce même confort. Posez-vous la question. Papa, vous m'accompagnez en voiture. Papa, Yassi, est-ce que vous êtes... Euh, Monsieur Martin Libama, il y, y a un mauvais retour. Ça grésille chez vous là-bas. Il y a un problème, le micro. Ça non, grésille tout, un peu. Hein. Ça grésille, mais non. Bon, je ne sais pas. Moi, je vous entends très bien. Bon, est-ce que vous en bas, est-ce que vous entendez bien, monsieur Marcel Libama Est-ce que vous entendez bien écrivant en commentaire Parce que chez moi, c'est comme s'il y a ça grésillé, en fait. Bon, je ne sais pas. Que euh, ceux qui nous écoutent. Non, on écoute euh... bien. Ils disent qu'ils écoutent bien. Ok, c'est bon. Ils disent qu'ils écoutent bien. Bien. D'accord, donc, euh, j'ai perdu un peu le fil. J'étais un peu. J'étais un, un peu lancé parce que si je m'adresse à vous, parce que nous sommes au courant qu'il y a certains leaders. Vous savez, nous sommes aussi comme dans les partis politiques. Il y a une opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. Dans nous aussi, il y a des syndicalistes et des syndicaux, des syndicaux. Monsieur Jean-Rémy est un enseignant. Monsieur Jean-Rémy est un syndicaliste. Et la valeur première du syndicalisme, c'est la solidarité. L'une des valeurs du syndicalisme, c'est la solidarité. Je suis au regret de constater, pour le regretter, que cette solidarité a foutu le camp chez certains syndicalistes. On ne peut pas avoir 
un camarade syndicaliste, un collègue enseignant, en prison, on n'appelle pas la mobilisation. Un collègue en prison, un camarade radié, radié. Maintenant, si un syndicat ne défend plus le chef, celui qui est au sommet, est-ce que vous pensez que le syndicat peut défendre un enseignant de Moulengi Binda, un enseignant de Popa, un enseignant de Makoku, un enseignant de Mekambo, s'il est incapable de défendre son premier responsable À quoi c'est dans un syndicat Si le syndicat -là est incapable de construire un rapport de force nécessaire À quoi ça sert d'être enseignant Si nous sommes incapables, le corps le plus nombreux de la République, nous qui façonnons la jeunesse, nous qui sommes partout, nous n'arrivons pas à libérer un seul d'entre nous. Donc c'est un défi qui est lancé. C'est un défi qui nous est lancé. Parce que si nous nous comportons comme des vers de terre à l'heure actuelle, ne nous étonnez pas de voir le gouvernement nous marcher dessus. Vaut mieux vivre comme un lion un jour que toute une vie comme un mouton. S'ils font ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce que nous sommes à genoux. Lèvons-nous. Vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendent. C'est parce que nous sommes à genoux qu'ils sont forts. Lèvons-nous. Vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi forts que cela. Jean-Rémi Yama, dont je vous parle, en 2016, il était en prison lors de l'élection. Il a été mis en liberté provisoire. Donc, il n'a même pas encore été jugé pour la première affaire qu'il était en prison. Il attend le jugement. On le reprend encore. On le remet en prison. Parce que vous l'avez accusé d'avoir lancé les cailloux aux policiers. Quand vous voyez l'homme qu'on appelle Yamala, il ramasse les cailloux comme pour jeter aux policiers. Il y avait une vidéo. On n'a jamais vu la vidéo. On l'a laissé partir. Il dit Vous êtes en liberté provisoire. On attend le procès. Le procès n'est pas arrivé. Si le procès n'a pas eu lieu, c'est parce que le dossier était vide. Et nous sommes dans le même cas de figure. On reprend les mêmes et on recommence. Donc, à la fois, cette affaire engage nous les enseignants en premier, mais d'une part aussi, vous aussi les enseignants, vous aussi les étudiants, vous aussi les élèves. Chers collègues, chers apprenants, ne laissons pas pousser les fleurs du mal. Nous devons les déraciner. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes au huitième anniversaire de l'un de mes maîtres, M. Grégory Nguaminsa. Il disait ceci, personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Et je veux le paraphraser, je veux dire que personne ne viendra libérer Jean-Rémi Yama, si ce n'est nous les enseignants, nous les apprenants, nous les parents d'élèves. Or les parents d'élèves ont déjà démissionné. Figurez-vous que ça fait un mois que Jérémy Yama, c'est-à-dire que le maître de vos élèves, c'est-à-dire le professeur de vos enfants, est arrêté. Aucune association de parents d'élèves. Mais là, nous demandons rien qu'un jour, parce qu'après un jour, il y aura la suite. Si on n'est pas entendu, vous serez de même impacté les élèves. Quand nous sommes en grève, automatiquement, vous allez vous mettre sur la, dans la rue. Ça fonctionne comme ça. Quand nous on désert les cours, les enfants, à un moment donné, ils vont voir que leur année risque d'être blanche et seront obligés de marcher. Ce n'est pas une incitation à la révolte. Ça se passe toujours comme ça. 
Donc, pour éviter que nous ne sortions demain dans la rue, vaut mieux que nous arrêtions tous un seul jour et on règle le problème. Parce que si nous jouons le double jeu, le triple jeu, ce qui vont, ce qui reste, on va faire, une, on va faire un mouvement larvé. Et les conséquences sont catastrophiques. Donc, plus nous sommes arrêtés le même jour, plus le message aura de force vers les geôliers de Jean-Rémi Yama qui sont tapis au palais de bord de mer. Et ils ont leur bras séculier, la justice, aux ordres. Parce que quelqu'un qui a été déclaré donc, une affaire qui a, été déclare, qui a été classée. On nomme un nouveau magistrat. Lui dit, ce n'est pas classé, on continue. Donc, euh, jeunesse gabonaise, vous avez une force pour vous adresser à vos professeurs, à vos instituteurs. Vous avez la force pour vous adresser à vos parents. N'allez pas à l'école si vous n'êtes pas sûr que le professeur est là. N'allez pas à l'école si vous savez que le maître n'est pas là. Parce que quand les enfants sont pêle-mêle dans la rue ou dans l'établissement, c'est des accidents parfois. Parce qu'ils ne sont pas sous la surveillance. Dans un pays normal, les directeurs devaient s'assurer de la présence de l'établissement pour demander d'amener les enfants. Donc, attention n'est pas derrière. Attention est devant. Donc, c'est ce le message que je suis venu réitérer dans cette page qui est aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel virus, cette page-là aujourd'hui, n'en déplaise à certains, n'en déplaise aux détracteurs, mais il faut reconnaître que à travers mon fils, nous atteignons beaucoup de jeunes. Ne dites pas que ça ne vous regarde pas. L'affaire du professeur là, ça ne vous regarde pas là. Yama est le seul demain. Quand ils vont commencer les crimes rituels, quand ils vont faire, qui sera capable de dire là, pour ça là, on doit marcher. Parce que ce qui arrive là, ce qui arrive là, il n'y aura plus de syndicalistes, il n'y aura plus de professeurs, on va toucher à une langue, à un pénis, à un clitoris. Ce pays va s'embraser. Je peux vous le promettre. Donc, euh, euh, voilà le message que je voulais, que je voulais, que je voulais réitérer. Et je connais certains établissements. Je parle des grands établissements du Gabon, le lycée technique national Omar Bongo, le lycée Leyomba, le lycée Nelson Mandela, le... Euh, on parle à l'intérieur du pays, hein? à Varro, on peut aller à Alexandre Samba, euh, Marcel Amogo, euh, le lycée Richard Nguema Bekale, euh, le, le lycée du général, euh, le général Boulingui à, à, à Chibanga, euh, le lycée Mefan de, de Lambarene, ce sont ces grands lycées qui devrait tirer les autres, les autres établissements. Mais je voudrais dire aussi que l'exemple ne vient pas toujours d'en haut. Que les, que les enseignants des, des écoles rurales, des écoles de village, il ne faut pas qu'ils se négligent. Ce n'est pas parce qu'on est à l'école de, 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 de Moupia d'une école dans un village, qu'on se dit, bon, on n'est pas concerné par ça. Parfois, les grandes luttes partent souvent de loin, de la campagne, pour atterrir à la capitale. Parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est ceux qui souffrent le plus. C'est ceux qui sont mal payés, c'est ceux qui sont mal logés. Mais ce sont souvent ceux-là aussi qui refusent de combattre Comment voulez-vous qu'on pense à vous si vous ne criez jamais, si vous ne pleurez jamais? 
Comment on saura si un arbre tombe dans la forêt et personne n'entend Qu'est-ce qui va se passer Rien. Je dis bien rien. L'heure est à la mobilisation. Parce que ceux qui sont en face de nous là, ne nous ferons pas de cadeaux. Parce qu'ils sont maintenant en campagne. Ils n'ont maintenant qu'un seul objectif. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Même s'il faudra marcher sur nos cadavres, ils ne vont pas hésiter. Mais la seule manière de nous protéger les uns les autres, c'est d'être ensemble. C'est ensemble que nous sommes pressurisés. C'est ensemble aussi que nous devons nous défendre. Donc, professeur, enseignant, institutrice, maîtresse, élève, étudiant, tous ensemble, demain, main dans la main, pour exiger la libération de Jean Rémi Yama. Jean Rémi Yama, il faut le libérer. Voilà le message que je venais, que je venais passer. Je sais qu'il y a l'argent. Je sais que certains seront payés. Je sais que certains par les positions de leurs parents. Je sais que certains par peur. Mais essayons de braver la peur. Nous n'allons obtenir, obtenir, je répète, je termine, je, je dis que nous n'allons obtenir quelque chose que si nous faisons peur à ceux qui sont en face. Si on ne les fait pas peur, pour eux, nous sommes que des rigolos, nous sommes que des chiens, on aboie, mais on ne mord pas, on n'est que des... Voilà. Donc, tout ce qu'on peut dire là, ils s'en foutent. Montrez-leur que nous sommes des garçons. Montrez-leur que un petit groupe réfléchi et déterminé peut changer la donne. Voilà. Euh, merci, merci le boss, merci énormément. Le, le message a été véhiculé. Hein. Maintenant, je vais rester avec euh, mes jeunes frères, avec un langage assez particulier. On va rester à parler ensemble. Merci le boss et euh, bon courage pour demain. Voilà, merci. merci. Si ne veulent pas leur bourse, tant pis. D'accord. Allez, merci beaucoup. Au revoir, oui. Au revoir. Aïe, 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 aïe. La famille, partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. La jeunesse gabonaise, partagez massivement le live. La balle partagez massivement le live. Je sais que hier, on a eu affaire à un gosé. Le but, c'est de ne pas de faire à chaque live 20 000 vues, 19 000 vues, 15 000 vues. Ce n'est pas ça notre problème. Le but, c'est de véhiculer un message. Même si on a 100, le but, c'est de véhiculer un message. Il y a un adage qui dit, écoutez bien, hein, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Aujourd'hui, je lis les commentaires de certaines personnes qui disent, oh, euh, je passe le bac, je, je ne peux pas rater les cours demain. <rire> Frère, Plusieurs de tes frères ont obtenu leur bac. Ils ne sont même pas encore allés faire j'ai juste une année à l'UOB. Plusieurs de tes frères, hein, toi qui es du lycée, tu dis non, je m'en vais, mon bac, mon bac. Mais plusieurs d'entre eux ont eu à obtenir leur bac, mais ils n'ont même pas encore commencé les cours. Ils n'ont même pas encore commencé les cours. Vous croyez que c'est la blague Ce n'est pas la blague, ce game-là. Les gars là préfèrent aller donner de l'argent aux prostituées. Les gars là préfèrent aller donner de l'argent à nos frères pour nous rester que de, de, de l'argent qu'ils prennent pour les bises, là, pour les histoires qu'on a eu à parler hier. Cet argent devait être placé afin d'épanouir la jeunesse gabonaise. L'épanouissement n'est pas seulement dans les loisirs, c'est aussi dans les études. Mais les gars s'en foutent. Car ces derniers ont envie que nous soyons toujours dépendants de, des mendiants. En fait, ils nous tuent de partout. Toi qui dis que tu vas aller à l'école demain, voilà ceux qui sont en France. Hein. La NBG, la NBG a envoyé ce message à un balocon qui vient de m'envoyer ici. La NBG de la France, hein. on va lire. Hein. 
On va lire. Vous croyez que la vie est facile. Les étudiants qui en France, message de la NDG est venu me trouver ici. là. Suppression définitive des bourses en direction de la France. C'est là. Ce n'est pas le grand chef qui invente. Hein. C'est le mail. Le frangin à 16h, il a ouvert sa boîte et le, me le message, il est là. Qu'est-ce que ça dit Bonjour. C'est avec un immense regret que nous, vous informons de la, euh, que nous vous informons la suppression définitive des bourses venant du Gabon. Étant un manque considérable de fonds, l'NBG a décidé de supprimer les bourses. Celles de mars et avril seront vos dernières. Nous viendrons en aide à chacun d'entre vous afin que l'année se termine avec succès pour tout le monde. Des moyens d'aide, putain pour soutien et job étudiants seront mis en œuvre pour vous accompagner les années à venir. Nous comprenons votre désarroi actuel. Oh, Seigneur. Ainsi, nous vous proposerons de nous... Oh, non, non. Nous vous proposons de nous donner votre ressenti. Vous pouvez répondre ou laisser un commentaire bien cordialement. Que ce soit un poisson d'avril ou que ce soit nanani nananao, c'est le message de l'AFBG étudiant qui envoie ça. Ils ont eu à supprimer nos bourses. Ils ont eu à supprimer nos bourses les 24 000 qu'on avait au lycée. Oui, oh, moi j'ai mangé la bécala de la sixième en terminale. Les 24 000 là étaient source de motivation. Aujourd'hui, grâce à M. Marcel Libama, nous prenons conscience que le texte, donc on nous supprime les bourses de 24 000 ans, hein, mais le texte est toujours là-bas. Le texte n'a pas été radié, le texte est là-bas. Donc ça veut dire que, quelque part, ils mangent les 24 000 que nous, on ne perçoit pas là. Vu que le texte est là-bas. Le texte est là-bas. Hein. Donc nous, ils sont venus nous priver de 24 000. Qu'est-ce qu'on a fait On a fermé la bouche. Aujourd'hui, ils envisagent maintenant, privez-vous les étudiants les bourses ils envisagent vous faire ça. Ils sont en train de gonfler les conditions, de réduire, de réduire l'âge, de faire les nanani, les nanana. Vous-même, vous savez que le but, c'est ça, de vous couper les bourses. <rire> Mais euh, ouais, ouais. Et quand on va vous demander de faire cette journée école morte de demain, tu vas me dire, oh mon avenir, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ça fait mal ça fait mal de voir comment les gars-là sont maintenant en train d'envisager de nous piétiner, de nous rabaisser. Les gars envisagent de nous rendre tellement dépendants pour, pour atterrer dans leur débauche, leur pratique de vice-là. Aujourd'hui, ils sont dans les élections. Et j'ai aimé la phrase de M. Marcel Libama, qui est mon papa. Leur optique, c'est on gagne, on gagne. Ils s'en foutent de nous. Je l'ai Camonaise, tu vas comprendre ça quand On va t'expliquer ça en quelle langue En quelle langue On va t'asseoir pour... Non, 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 les gars. Lundi, demain, personne ne part. Jeunesse Camonaise, personne. Reste à la maison. Reste à la maison. Lundi, c'est école morte. Si, restez à la maison, pardon. Tiens vous croyez que quand vous demande ça, c'est vous supplier Je vous croyez, oh, On parle de votre avenir. On parle de ce qui est en jeu. Vous croyez que le Gabon, là, ça se libéré par les vieux, là. Les vieux qui ont mangé de l'argent. Les vieux qui nous envoient, non sur à la prostitution, qui envoient nos jeunes frères à la West Coast. Mais non. Non. Non, 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 non. Non, non, oui, oui. Et après tu vas partir là, lycée, collège, vous partez, vous partez. Et après ton bac, tu es à la maison. Parce que depuis ceux qui ont eu le bac en 2020, là, ou de, de 2019-2020, là, voire ceux de 2021, ont-ils commencé leur cours Ont-ils même perçu leur bourse Regardez comment les Gabonais sont se mettre au lumière à la belle fille, comme des crêpes, afin de percevoir leur argent. Ils sont obligés de remettre des, le coca. Donc, tu veux prendre ta bourse, mais vu qu'il y a la tente, les gars, ils prennent même que 30 personnes. Regarde la masse, regarde la foule. Mais les gars, tu vas voir le vigile pour que tu puisses passer. Tu vas donner peut-être 20 000 ou 10 000 de ton argent. 
de ton argent. On va devenir des mendiants à vie et voir comment leurs leur, leur connasses et leurs westés viennent sur TikTok glander avec l'argent des Gabonais. Les Marchango, les Morgan, les Tels, les, ils viennent glander avec l'argent des Gabonais, notre argent. Et on les voit les Gabonais écrire oh, « Je te soutiens, oh, Marc Chango, tu es un modèle, bah, le con de ton père et de ta mère, Marc Chango. » Et toute votre bande-là nous dit bah, « Le con de ton père et de ta mère. » Donc, vous voulez là, on, on va idolâtrer nos boulots. Euh, 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 vous ne voyez pas que c'est les jeunes comme nous qui ont des gens qui envisagent déjà prendre le pays là. C'est plus les vieux. Nous dit n'a pas 30 ans. Les Changola, c'est les gars, les 30 ans, ils les brouettes. C'est les enfants. Denis Junior n'a pas 30 ans. C'est les enfants. Pendant que toi, tu es dans le vin, la bière, tu es là, tu dis 28 ans, tu as déjà la barbe blanche jusqu'au quais, mais tu es là. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Tu discutes la télécommande au salon avec tes petits frères. Pendant que les jeunes là, qui ont ton âge là, eux, ils sont en train de cogiter comment venir prendre le Gabon là. Toute leur bande là, ils sont en train de cogiter comment venir prendre le Gabon là. Et nous les jeunes, je vais laisser mon petit comme Django, un petit comme Noureddin, un petit comme Jun Junior, des petits petits de merde là. Venez prendre le Gabon là devant nous, quoi. Et nous, on va rester dungués. Parce qu'on veut boire le vin. On attend que oui, le directeur, le prochain va parler des fesses. On attend les... Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, personnellement, ça ne marche pas avec moi. Moi, personnellement, ça ne m'impacte même pas un peu. Lundi, on vous demande de rester à la maison un jour, un jour, un jour. Tous les Gabonais, oui, 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 oui. Là, je m'adresse aux vieux. Je m'adresse aux jeunes. Restez à la maison. Et c'est un peu de montrer mais un geste de solidarité. Restez en cas, c'est un jour. C'est un jour qu'on vous demande. Et partagez massivement le live, là, c'est juste un jour. Vous ne partez pas dans la rue, vous restez chez vous. Il a dit une phrase à l'époque, et oui Monsieur, monsieur, monsieur Libama a raison. À l'époque, quand les ministres arrivaient, quand les machins arrivaient, on partait, on, on, on arrêtait les cours. Voilà, accueillir nos bourreaux. Voilà, accueillir les gens qui pillent les caisses de l'État. Jusqu'à quand la jeunesse gabonaise va être comme ça, les, les gars. Si vous ne prenez pas conscience, on est foutu. Parce que si les petits-là prennent, hein, je vous jure devant Dieu, hein, et aujourd'hui, là, prenez-moi, je vous dis ça, hein, tu la tombes de mettre des feuilles par là. Si les gars, là, prennent le pouvoir, là, les jeunes là, les petits Westés là, leur bande de Westés là, comme ils sont, leur bande de Westés là, s'ils prennent le pouvoir là, hein, écoutez-moi bien, en 2025, on va entendre que les Gabonais viennent à la nage en France, ils passent par la Libye. 2025, hein, on va entendre ça. Parce qu'ils ont tout mis en place afin de nous diriger vers les, la West Coast. Ils ont mis tout en place afin que nos sœurs partent vendre trafic d'organes, oh, donner leur corps en chie sur elles. Oh. C'est ça, c'est l'image là qu'ils veulent. Et ils viennent à la télé sur TikTok, leur connerie là, je jure ma mère, les conneries là, ça m'énerve. Ils viennent devant nous, <rire> ils sourient, <rire> les gens là-bas, 500 000 ingènes, hein, <rire> la bordel là, vient, elle fait ses machins. Êtes... Et vous, vous êtes là encore. Et c'est triste, hein. Vous battez acclamé. Chez mon modèle, euh, merci Nine Marc, euh, merci Noureddin, euh, merci Junior, euh, et qui est... On est mouton comme ça là jusqu'à quand Et donc l'argent qui dépend, imaginez, tout ce... on a parlé des places moi hier. Les 3 millions, la tête qui donne là, la carte qui donne 5 millions. Imaginez tout l'argent que tout, parce que tant qu'ils sont les PDG, ils sont dans les délires comme ça. On a massé en un mois l'argent qui donne pour les plaisirs des fesses, l'argent qui donne pour chier sur les têtes des filles là. On a massé pendant un mois. C'est des centaines de millions. Des centaines de millions. Combien d'écoles peuvent être construites avec l'argent qu'ils donnent pour cracher sur les visages des femmes, pour pisser sur leur visage, pour cabiner sur leur visage Combien d'écoles on peut construire avec ça Avec l'argent là qu'ils donnent pour bite les enfants au quoi Pour violer les enfants Combien d'écoles on peut construire avec ça Mais ils prennent notre argent et ils font les fausses, les fausses œuvres. Ils viennent nettoyer un canal, ils viennent faire les tournois, les 500 000, ils viennent donner 500 000, ils viennent machin. Mais nous, en fait, en fait, indirectement, même toi qui vas prendre les 500 000, là, ils te prennent pour un con. Ils te prennent pour un con. Les 500 000 de la bande à Marc Angola, je vous le dis et je vous le répète, 
c'est vous d'amener dans le cercle puis de bousiller le Kwaïs. De bousiller le Kwaïs. C'est ça leur but. Vous bousiller, vous prenez comme les tout colos. Les les tout colos, dis-y. Oh putain, je vais péter même mon col comme ça là. Vous devenez les tout colos, dis-y. Les tout colos. Les tout colos, vous ressentez. Et vous voulez qu'on acclame, vous voulez qu'on regarde, vous voulez qu'on observe. Fini des spectateurs. 2023 se prépare maintenant. 2000... C'est vous qu'on va couper les bourses. Hein. Vous, qui, vous qui allez aller en cours demain, vous les space. Là. On va vous couper les bourses. Hein. C'est vous qui allez. On va... Non, Seigneur, vous blaguez. Vous galérez d'abord des années pour avoir vos bourses. Vos droits, c'est vos droits. C'est pas. Les gars sont obligés de vous donner ça. Mais même ça, ils vous font quémander. Même ça, il vous faut mendier. Donc, en fait, tu as cassé, tu as fait les deux capis, tu as veillé toute la nuit, tu as bossé dur. Mais on va te dire que pour ton dû, on te fait patienter, on te ridiculise, on va t'amener, te réduire ton intellect à 1000 francs, réduire ton intellect à 5000, réduire ton intellect à 10 000 la tête. Et toi, comme ma boule, et toi, comme ma boule, elle est dougue, tu repars là-bas. Mais tu es, tu es vraiment là, ça. Et c'est toi qui es au Gabon. C'est qui me tue, c'est toi qui es au Gabon. Hein. Et tu veux parler, ouais, bah le corps chef, bah le, bah le corps chef. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je vous le dis aujourd'hui. 2023, hein. regardez, on parle, on parle, on parle. Ne croyez pas qu'en 2024, si vous ne prenez pas conscience, hein, si la jeunesse gabonaise ne prend pas conscience, 2024, là, si les gars la passent, qu'on voit que tout se passe, que vous laissez toujours, oui, vous partez au midi, vous laissez toujours. Ne croyez pas qu'en 2024, moi, sur la tombe de mes parents, je vais perdre mon temps. On parle encore des bourses. Oh, il n'y a pas les bourses au Gabon. Il n'y a pas vos sujets. Hein. Si, je vous dis en live. Et comment je, je vous cache ça Ça se passe comme ça que vous attendez que tout tombe du ciel, faire les omelettes sans casser les œufs. C'est tout ça là qui nous tue. Parce qu'on dit, unissons-nous. Ne partons pas demain. Les spaces vont partir. Et après, c'est les mêmes spaces là qui viendront pleurer. C'est les mêmes spaces là qui viendront dire oui, grand, on n'a pas les bourses. Oh, pas des bourses, vos sales quoi vous croyez que moi, en 2044, c'est le sujet de vos bourses que je vais parler Oh là là là, il est temps maintenant que la jeunesse gabonaise prenne, les contrôles, prenne le contrôle du pays. Vous croyez que moi, en 2024, je vais venir m'asseoir pour dire encore oui, il y a, euh, je ne vais plus parler de ça. Je vais aller m'inscrire à Jackie et Michel. Je vais m'inscrire à Jackie et Michel. Big Black Cock. Je vais faire du porniche. Vous croyez que je vais m'asseoir, moi, donc oui, vrai que elle prend vous là encore bah, 7 ans de combat, quoi. Donc je vais avoir les cheveux blancs jusqu'au cul. Donc en fait, je vais avoir les cheveux blancs jusqu'au cul, quoi. Vous dites pas être moi de ça. En 2020, vous voulez rajouter encore. De 2023 en 2030. Ouais, vous ne voulez parler pas. Hein? <rire> Allez, plus 7 ans. Donc ça veut dire que 7 ans de combat. Moi, bah, le con, je vais m'asseoir. Vous dites encore, oui, ah oui, les élections ont été volées. Les élections ont été machin. Oui, euh, moi, je suis en train de tourner le porno. Moi, je vais tourner mes films bon, non Je vais faire pas dans vous, vous avec moi, non yeah. Je vais avoir, donc, 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 je vais aller avec la quarantaine avec les poids dans le coin. Et vous croyez que moi, donc, je vais m'asseoir, vous êtes trop beau, quoi. Vrai, vrai. La beauté, là, on a pris sans la coller, ça, sur le village. Si vous croyez que c'est moi, donc, <rire> vous avez tapé sur l'os du cochon. La libération du Gabon passera par sa jeunesse. La libération du Gabon passera par sa jeunesse. Si la jeunesse n'est pas consciente, si la jeunesse ça, ne veut pas fournir des efforts, la jeunesse ça, va pleurer. Bon, bon, le bon, le con, chef, je, vous dis ça. je suis en bain. Je suis en bain. Voilà, je ne vends rien, je ne vous cache rien, je suis en bain. Bientôt l'été, je commence à me balader là. Je veux voir les white bars en bikini. Je vais mettre des lunettes noires. À prendre, je prends une, une bonne bière au, au vieux port. Je bois ça là. Et, et en France, quand c'est l'été, hein, le soleil tape. Et puis la bière là, ça coule bien. Mmh, la peinte. C'est la peinte, c'est le gros bon verre de bière là. La peinte. Tu sais pourquoi la peinte comme ça, tu bois. Tu sais pourquoi ça coule. C'est l'œil gauche qui se ferme. Comme quand tu décapsules la régabe. C'est ma soirée. Comme ça. Bien en bain, nous sommes bain. Donc, si vous croyez que c'est ça qui va faire en sorte que je vais venir ajouter encore 7 ans de ma vie, ah, oh, vous êtes des menteurs. Et là, je vous dis ce clair, hein, vous êtes des vrais menteurs. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre conscience. Aujourd'hui, la jeunesse doit être capable de dire non. 
On ne te demande pas d'aller casser. On ne te demande pas d'aller voler. On te demande demain de rester chez toi. On te demande demain de rester chez toi. Bon, vu que toi, tu ne veux pas rester chez toi, hein, va au sofa. Va au sofa. Tu crois pas, non Va au sofa. Moi, je suis un bengue. Va au sofa. Moi, je suis un bengue. Va au sofa. Ce n'est pas bon par là-bas. Vous allez me trouver. Donc, merci, Jackie et Michel. Voilà. Comme en 2024, là, hein. Vous vous amusez, c'est Jackie et Michel. Vous allez damer la masto avec ma bague. Vous allez damer la masto avec ma bague. Vous allez entendre. Merci qui Merci Jackie et Michel. Ma tête, vous allez voir là-bas. Je vous dis, oh, le malheureux, vous allez tourner les pattes. Je vous avertis. Je vais faire bon usage de mon arme à discussion massive. Je vais faire bon usage de ça. Et vous allez bien voir ça. Donc, merci Jackie et Michel. Vous allez entendre ça là-bas. Oui, défense, oui, Nanani, oui, oui, oui. Vous allez entendre ça là-bas. Vous avez dit, on ne peut pas de bouger. C'est mon boule, le con. 